ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மைண்ட் ஃபார் மேத் யூடியூப் சேனல் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டான்செட் எம்பிஏ ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இந்த டான்செட் எம்பிஏ எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எம்பிஏ ஸ்டடீஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது லைக் கேட் மேட் நிறையா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது பட் டான்செட் எம்பிஏ நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார தான் படிக்கணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டான்செட் எம்பிஏ எழுதுங்க இட் வில் பி அ பெட்டர் சாய்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எப்படி டான்செட் எம்பிஏக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அப்படின்றதையும் என்னோடய ஸ்கோர் ரா ஸ்கோர் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் ரெண்டுமே எவ்வளோ அப்படின்றதையும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு தேவையான ப்ரிப்ரேஷன் டிப்ஸ் எல்லாமே நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ டான்செட் எம்பிஏ எக்ஸாம்னு கிடையாது எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னாலுமே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிலபஸ் அனாலிசிஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன சிலபஸ் இருக்குது நம்ம எழுதக்கூடிய எக்ஸாமுக்கு கீழே என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது அந்த சிலபஸில் என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் எவ்வளோ மார்க் கேரியான் ஆகுது டோட்டல் டைமிங் என்ன செக்ஷனல் டைமிங் இருக்கா இல்லையா நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கா இல்லையா இப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டான்செட் எம்பிஏ சிலபஸில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் அனாலிசிஸ் செகண்ட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் தேர்ட் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் ஃபோர்த் டேட்டா சஃபிஷியன்சி ஃபிஃப்த் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஸோ ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்குமே டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் கேரியான் ஆகுது ஸோ டோட்டல் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸோ அட் தி சேம் டைம் நமக்கு கொடுத்துருக்க டைம் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹார்ஸ் மட்டும்தான் அந்த டூ ஹார்ஸும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செக்ஷனல் டைமிங் கிடையாது ரேண்டமான டைமிங் தான் ஸோ நீங்கள் அந்த டூ ஹார்ஸை எப்படி வேணால் உங்கள் கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எந்த எக்ஸாம் எழுதுகிறோமோ அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இன்னுமே நம்ம ஈஸியாக அந்த எக்ஸாமை கிராக் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன விஷயமுமே வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் டான்செட் எம்பிஏக்கு என்னென்னா செக்ஷனல் டைமிங் கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து ஒவ்வொரு செக்ஷனில் நம்ம வெல்வெஸ்டாக இருப்போம் ஸோ அவங்க அந்த செக்ஷனுக்கு வந்துட்டு அதிக டைம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்க மாட்டிங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண டென் மினிட்ஸில் சால்வ் பண்ணிடுறீங்கன்னா அடுத்த செக்ஷனுக்கு நம்ம எதில் வீக்காக இருக்குமோ அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலாம் நம் நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு பெரிய பிக் அட்வான்டேஜாக தான் பார்க்கணும் இந்த டான்செட் எம்பிஏயில் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நெகட்டிவ்னு சொல்கிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மார்க் நெகட்டிவ் மார்க் ஸோ டோட்டலி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் தப்பு பண்ணிங்கன்னா சாலிடாக ஒன் மார்க் நீங்கள் ஆல்ரெடி வாங்கினதுலேருந்து ஒரு மார்க் போயிடும் இதுதான் கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய இடம் ஸோ சிலபஸில் என்னென்ன மாதிரி செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது ஒவ்வொன்றுக்கும் டைமிங் என்ன அண்ட் தென் நெகட்டிவ் மார்க்ஸை பற்றி எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு இது ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டில் போட்டாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தான் இது தெரியாமே நிறைய பேர் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க பட் இது வந்து மேண்டேட்டரியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது தெரிஞ்சால் தான் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னுமே என்ன பண்ணோன்னா ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷன் சொன்னால் பார்த்தீங்களா அந்த ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அஞ்சு செக்ஷன் சொன்னோம் இப்போ அதில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனாக என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஒரு பெரிய பேசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அது ரிலேட்டடாக ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அந்த பேசேஜ் படித்து பார்த்து ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் இது ஜென்ரல் ஒரு விஷயம் அண்ட் தென் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் பார்த்தீங்கன்னா கிராமர் ரிலேட்டடாக வரும் அதுவுமே நிறைய பேருக்கு தெரியாது பட் கிராமர் சினோனிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஆப்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குட்டே ஒரு பத்து பதினஞ்சு டாபிக் இருக்கு அந்த டாபிக்ஸ்ல இருந்து தான் கொஸ்டின் வரும் இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இந்த டேட்டா சஃபிஷியன்சி பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு அப்படின்னா என்னன்னு கூட தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா ரேண்டமாக இப்போ இந்த ஃபைவ் செக்ஷனில் தெரிஞ்ச செக்ஷனை மட்டும் என்னால் அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டு செக்ஷனை வந்துட்டு எனக்கு பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க தெரியாது எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிடுறீங்க
ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் முக்கியமா இல்லை நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சே இந்த கொஸ்டினுக்கு என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது தான் அங்கே கொஸ்டினே நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கும் ஒரு கொஸ்டின் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாமோட கிளாரிட்டி வரத்துக்காக தான் இது எல்லாமே நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இப் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்தால் ரொம்பவே ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் படிக்க கூட சிலருக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் என்ன இப்படி இருக்குது ஆப்டிடியூட்லாம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும் பட் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஒரு கொஷின் எடுத்து சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த கொஷினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஹவு மெனி கேக்ஸ் டஸ் தி பேக்கர் செல் ஆன் சண்டே ஸோ அந்த சண்டே அந்த பேக்கர் வந்து எவ்வளோ கேக் செல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஷினுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரெண்டுமே தேவையா இல்லை ஒரு இதை வச்சு சொல்லிடலாமா இல்லை ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தும் நமக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கான டேட்டாஸ் இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஆன் சண்டே ஹி சோல்டு ஃபிஃப்டீன் மோர் கேக்ஸ் தேன் ஹி சோல்டு தி ப்ரீவியஸ் டே ஸோ முன்னாடி நாளை விட சண்டே வந்து ஃபிஃப்டீன் கேக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா சோல்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுதா இப்போ அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹி சோல்டு தேர்ட்டி கேக்ஸ் ஈச் ஆன் ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே ஸோ ஃப்ரைடே தேர்ட்டி கேக்ஸ் சாட்டர்டே தேர்ட்டி கேக்ஸ் செல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றப்போ சண்டேக்கு ப்ரீவியஸ் டே என்ன சாட்டர்டே ஸோ சா சாட்டர்டே வந்து டோட்டலாக தேர்ட்டி கேக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சண்டே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நமக்கு கொஸ்டினில் வந்து சண்டே எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தானே ஸோ சண்டே கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இதை விட ஃபிஃப்டீன் அதிகமாக பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னை வச்சு உங்களால் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் டூ மட்டுமே நமக்கு போதுமானதா அதுவும் கிடையாது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குமே நம்மளால் ஆன்சர் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிடாதீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கக்கூடிய செக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் ஸோ அதில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் பேஜுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான சுச்சுவேஷன் இதுக்குமே சேம் இதே மாதிரி தான் ஒரு ஃபோர் கான்ஸ்டண்ட்டான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் எந்த மாதிரினா மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் மேஜர் ஃபேக்டர் மைனர் ஃபேக்டர் மேஜர் அசம்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா அவங்க ஒரு லைன் கொடுத்துருவாங்க கொஸ்டினில் ஸோ அந்த லைனை பார்த்து இந்த பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷனில் ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா அது எல்லாமே நீங்கள் ரீட் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட மேஜர் அப்ஜெக்டிவாக இருக்கா இல்லை செகண்டரி ஆப்ஷனாக தான் வச்சுருக்காங்களா இல்லை இதுக்காக தான் அந்த பிஸ்னஸே அவங்க பண்ணுறாங்களா இதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபேக்டராக அஃபெக்ட் பண்ண போகுதா அப்படின்ற மாதிரி சில அனாலிசிஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனை வச்சு அவங்க கொடுத்துருக்க லைனில் இந்த பேசேஜில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது தான் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கும் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அந்த ஓனர் வந்துட்டு இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்துட்டு லேண்ட் வாங்கி அங்கே ஹோட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்டீரியர் ப்ளேஸாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்துட்டு போகிற இடமா இல்லாமல் கொஞ்சம் இன்டீரியர் ப்ளே ப்ளேஸாக இருக்குது சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் ரேண்டமாக சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு ப்ளேஸில் ஹோட்டல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து லேபர் ஹையர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இந்த டேஸ்ட்டு அண்ட் தென் நம்ம கஸ்டமர்ஸோட ஹெல்த்து ஃப்ளேவர் இதெல்லாம் தான் அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமாக இருக்குது இப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட்டே எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க இன்டீரியர் ப்ளேஸில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு மேஜர் ஃபேக்டராக இருக்கும் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான ஒரு மேஜர் ஃபேக்டராக இருக்கும் பிகாஸ் அவங்க வந்துட்டு இப்போ ஒரு நல்ல சேல்ஸ் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா இதனால் சேல்ஸ் கெட்டுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இதுவே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நம்ம ஏசி எடுத்துக்கலாமே இப்போ ஏசி அந்த ஹோட்டலில் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மைனர் ஃபேக்டர் தான் அதனால் நிறைய பேர் வராமல் இருக்க போகிறது இல்லை அங்கே டேஸ்ட் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் லேபர் ஹையர் பண்ணுறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஃபேக்டர் தான் பிகாஸ் அது தான் இம்பாக்ட் பண்ணும் அடுத்த விஷயங்கள் ஐ மீன் நம்ம கம்பெனி எதுக்காக ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அதை மேஜராக இம்பாக்ட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக லேபர் ஒர்க் ஃபோர்ஸும் தான் ஸோ அதெல்லாம் வந்து மேஜர் ஃப
நெக்ஸ்ட் இன் என்ன செக்ஷன் இருக்குது இப்போ ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே பேசிக் கிராமர் ரிலேட்டடாக இருக்கும் இந்த பேசிவ் வாய்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இது ரிலேட்டடாக இருக்கும் அண்ட் தென் இஃப் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சினானிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் இருக்கும் நான் எழுதுகிறப்பலாம் ஆண்டனிம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாப்பி அன்ஹாப்பி ப்ராப்பர் இம்ப்ராப்பர் இந்த மாதிரி ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் பே பேஸ் பண்ணி தான் இருந்தது ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் இது மட்டுமே இருந்தது ரொம்பவே சிம்பிளாக இருந்துச்சு ஸோ கிராமரும் வந்து அவ்வளோ டஃபாலாக இருக்காது பட் பேசிக்ஸ் வந்து நல்லாவே கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஓகேவா இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தோம்னா கூட ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆப்டிடியூட் ஆஸ் யூஸ்வல் அந்த டென் டு ஃபிஃப்டீன் டாபிக்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளாரியே தான் வரும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா டாப்பிக்கும் படிக்க தேவையில்லை பிகாஸ் வந்துட்டு மற்ற எல் ஏதோ ஒரு எல்லா செக்ஷன்லேருந்தும் நமக்கு ரேண்டமாக எடுக்கிறப்போ இதில் நீங்கள் டுவெண்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி அட்டன் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்க தேவையில்லை ஒரு டென் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணாலும் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆப்டிடியூடில் இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் சில டைம் வந்து ஏதோ ஒரு டாபிக் எக்ஸாம்பிள் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டன்ஸ் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம்ஸ் இந்த மாதிரி டாப்பிக்லாம் லெஃப்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க கொஸ்டினை பார்க்குறப்பவே அதை அந்த டாப்பிக்லேருந்து வந்துச்சுன்னா அந்த கொஸ்டினை படிக்க கூட தேவையில்ல நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இதுதான் ஒரு பெஸ்ட் வே நம்ம படிக்காதது வந்துருச்சு இல்லை நம்ம ட்ரை பண்ணலான்லாம் நம்ம அங்கே பண்ணவே கூடாது அதை நம்ம ஈஸியாக ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோ ஆப்டிடியூட் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு மட்டுமே நான் டான்செட்டுக்காக தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை பாருங்கள் இன்னுமே உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் அது இல்லாமல் ஆப்டிடியூட் மட்டுமே சால்வ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான் அது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த ஆப்டிடியூட் கொஷின்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணால் கூட அந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக வரும் நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீடிங் காம்ப்ரியன்ஷன் ரீடிங் காம்ப்ரியன்ஷன் நமக்கு டைம் ரொம்ப கொஞ்சம் எடுக்கும் அதுலேயும் இதே மாதிரி தான் ஒரு டூ பேசேஜ் கொடுத்து டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸை முடிப்பாங்க சில டைம் த்ரீ பேசேஜ் ஆர் எல்ஸ் ஃபோர் பேசேஜ் ஒவ்வொரு பேசேஜுக்கும் ஃபைவ் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அந்த ஒரு பேசேஜை படிக்கிறீங்க ஒரு ரொம்ப நியூ வேர்ட்ஸாக இருக்குது என்னால் மீனிங் புரிஞ்சுக்க முடியலன்னு ஒரு நாலாவது லைன்லேயே நினைக்கிறீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த பேசேஜ் சால்வ் பண்ண பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்தது போகிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பின்னாடி எல்லாமே நம்ம எஃபெக்டிவாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் பிகாஸ் நமக்கு டைம் டூ ஹார்ஸ் அப்படின்றது கண்டிப்பாக ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப நாளாக எடுத்துக்கல ஜஸ்ட் ஒரு டென் டேஸ் முன்னாடி இன்டர்நெட்டில் இருந்து தான் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெல் கொஷின் பேப்பரில் இருந்து நினைக்கிறேன் நான் அதை வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணேன் அதை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த கொஷின் பேப்பர் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு ரியல் கொஷின் பேப்பர் இன்டர்நெட்டில் இருக்கா என்ன அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியாது எல்லாமே ஏன்னா கொஷின் பேப்பர் எல்லாமே நம்ம எழுதினோடனே அவங்க வாங்கி வச்சுப்பாங்க ஸோ நெட்டில் அவங்க என்ன வெளியில் விடுறாங்களோ அதை தான் நம்ம எடுத்து படிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல் கொஷின் பேப்பரில் இருந்து நான் சும்மா அதை பார்த்துட்டே இருப்பேன் என் காலேஜ் டைமில் தான் நமக்கு இந்த டான்செட் எக்ஸாம் வரும் ஃபைனல் செமஸ்டர் டைமில் ஸோ அப்போ வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் மேக்ஸிமம் எனக்கு ஆப்டிடியூட் பிடிக்கும்ன்றனால எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்க ஆப்டிடியூட் பார்ப்பேன் நான் ரீடிங் காம்ப்ரியன்ஷனோ இல்லை பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸோ ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ரெண்டு இதில் மட்டும் தான் நான் பார்ப்பேன் மற்றபடி நான் அதெல்லாம் உட்காந்து சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் இந்த ஆப்டிடியூட் டேட்டா சஃபிஷியன்ஸ் எல்லாமே எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிறதையும் சும்மா சால்வ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஆன்சர் கியூ இருக்கனால நான் அப்படியே செக் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இது மட்டும் தான் நான் ரேண்டமாக பண்ண விஷயம் வேறு எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் நான் எடுக்கல இதையும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூடோட பேசிக் நாலேஜ் கொஞ்சம் இருந்தனால ஜஸ்ட் நான் அதை சால்வ் பண்ணி பண்ணி பார்ப்பேன் ஏதாவது புது கான்செப்ட் இருந்தால் நான் அப்போ தெரிஞ்சுப்பேன் இது மூலியமாக தான் நான் நியூ கான்செப்ட்ஸும் தெரிஞ்சுட்டு அது எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்பவே ஓ இந்த மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் இருக்குன்ற அந்த ஒரு ஐடியா எல்லாமே எனக்கு இதனால் ரொம்பவே கிடச்சிச்சு ஸோ இது மட்டும் இல்லை நான் படிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் வந்து நம்ம எல்லா செக்ஷன்லேயும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்றது கிடையாது ஒரு த்ரீ செக்ஷனில் இருந்தோன்னா கூட நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு மைண்ட் செட் தான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு பட் அதை அட்டன் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்ன
ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார்ட்டி நைன் மார்க்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ கொஷின்ஸ் தப்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த இங்கிலீஷ் மாதிரி இருக்க செக்ஷன்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அக்யூரசி நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து இதுதான் கரெக்டுன்னு ஒன்று நினைப்போம் பட் மேபி அந்த அக்யூரசி வந்து தப்பாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் ஆப்டிடியூடில் ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னா இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் அந்த ஆன்சர் ஆப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ நம்ம கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கு இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு எல்லா கொஸ்டினும் நம்ம அட்டன் பண்ணும் மேக்ஸிமமான அட்டம்ட் கொடுத்தா தான் பாஸ் பண்ண முடியும் நல்ல மார்க் வாங்க முடியும்ன்ற அந்த மைண்ட் செட்டை எடுத்துருங்க பிகாஸ் நீங்கள் என்ன கேட்டால் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி வித் ஃபுல் அக்யூரசி ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அக்யூரசி வந்து பெஸ்ட்டு இல்லையா உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல அக்யூரசி பயமாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் ரொம்பலாம் அட்டன் பண்ணிடாதீங்க மிஸ்டேக்குன்னு தெரிஞ்சு நீங்கள் அக்யூரேட்டாக தெரியும்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் கூட அட்டன் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் மார்க் வாங்கலாம் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அக்யூரசியெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்றப்போ ஒரு செவன்டி குள்ளர் அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பெஸ்ட்டான மார்க் கிடைக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் போக ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ சிக்ஸ்டி வாங்கினீங்கனாலே கண்டிப்பாக நைன்டி நைன் ப்ளஸ் மார்க் தான் உங்களோட மார்க்காக இருக்கும் டோட்டல் மார்க் ஏன்னா இந்த பர்சன்டைல் மார்க்கை வச்சு தான் நமக்கு கவுன்சிலிங் ஆகட்டும் எதுனாலுமே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த கவுன்சிலிங் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆக போகிற மார்க் வந்து இந்த பர்சன்டைல் மார்க் தான் ராஸ்கோர் வந்து உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரிய போகுது பட் ஃபுல்லாக பப்ளிஷ் ஆக போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பர்சன்டைல் மார்க் ஸோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒரே பெஸ்ட்டான சாய்ஸ் என்னென்னா நிறைய அட்டம்ட் கொடுக்கக்கூடாது கரெக்டான கொஷின் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு ஓன் ஷெடியூல் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்கு ஆப்டிடியூட் வரும் அப்படின்னா நான் டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் அதில் நான் எப்படியாவது நான் போடணும் மற்ற இதில் எல்லாமே அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்குன்னே கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டினாக அதை ஆப்டிடியூடில் கிராக் பண்ணணும் டேட்டா சஃபிஷியன்சியில் ஒரு ஃபிஃப்டீனாவது பண்ணணும் காம்ப்ரிஹென்ஷன் எல்லாமே வந்து நான் அக்யூரசி எனக்கு பெட்டராக இருக்குமான்னு எனக்கு தெரில ஸோ இங்கிலீஷ்லாம் இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை பட் இருந்தாலும் நான் போனப்போ வந்து மற்ற எல்லாத்துலேயும் ஒரு டென் டென் மார்க்ஸ்க்காவது நம்ம அட்டன் பண்ணணுன்ற மைண்ட் செட்டில் தான் நான் போனேன் ஸோ அதனால் என்னால் ஈஸியாக பண்ண முடிஞ்சு நான் நினச்ச மாதிரியே என்னால் பண்ண முடிஞ்சது ஸ்கோரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துச்சு ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு எது வருமோ அதுக்கேற்ற ஷெடியூல் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த டாப்பிக்கில் இவ்வளோ இது பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அண்ட் தென் லாஸ்ட்டாக நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் சும்மா இருக்கப்போ நீங்கள் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா எப்படி வேணால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஆனால் சும்மா இருக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனியாக உட்காந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது எல்லாமே பண்ணிங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக நீங்கள் மேக்ஸிமமான ஸ்கோர்ஸ் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ எக்ஸாம் பக்கத்தில் வந்துருச்சு ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் இதுக்கப்புறம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கு ஆப்டிடியூடில் ஆகட்டும் இல்லை எல்லா எந்த செக்ஷனில் என்ன மாதிரி டவுட் இருக்கு எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக டவுட்டு கவுன்சிலிங் எது வரைக்கும் நீங்கள் காலேஜ் சேர வரைக்குமே ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கு எப்படி அப்ளிகேஷன்லேருந்து நம்ம அந்த கவுன்சிலிங்க்லாம் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் என்னோட டெலகிராம் சேனலில் இல்லைனா இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணி கேட்கலாம் கண்டிப்பாக நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த ரெண்டு ஐடியுமே நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இது மட்டும் இல்லை நான் எதுலேயுமே எந்த ஒரு செக்ஷன்லேயுமே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக நல்லா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை பேசிக்ஸ் கூட தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் பயந்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்னாலுமே எனக்கு சேட் பண்ணி கேளுங்க நான் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயுமே ஆப்டிடியூட்டில் என்னால் நல்லாவே கைட் பண்ண முடியும் ஸோ என்னென்ன மாதிரி செக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டென் டு டுவெல் மார்க்ஸ் வாங்க முடியும் அப்படின்றது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஸோ எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் டெலகிராமில் கேளுங்க ஸோ அவ்வளோதான் எக்ஸாம் நமக்கு ரொம்பவே பக்கத்தில் வந்துருச்சு ஸோ எல்லாருமே நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஆல் ஸ்டேட்யூன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் அண்ட் தேங்க